in China say around 14% of patients who had the coronavirus but recovered have tested positive again. The same phenomenon has been reported in Japan, where a woman in her 40s tested positive for a second time after being released from hospital. المقطع اللي سمعناه دلوقتي وصلني من أصدقاء شخصيين كتير ومن عدد من متابعي القناة الأعزاء وكان السؤال هو إيه رأيك في الكلام ده؟ هل فعلا مريض كورونا يصاب مرة أخرى بعد شفائه؟ طبعا الكلام اللي سمعناه في المقطع ده كلام فارغ زي ما هنعرف دلوقتي ليه والرقم بتاع 14% ده رقم خرافي وليس له اي اساس من الصحه الحدوته كلها هي اشتباه في خمس حالات فقط من اصل حوالي 400 الف حاله مسجله رسميا لحد دلوقتي طيب تعالوا نعرف الحدوته بدات ازاي في اواخر شهر فبراير الماضي سمعنا عن حاله للسيدة في مدينة أوساكا في اليابان كانت مصابة بفيروس سارس كورونا 2 وتم تأكيد التشخيص ده معمليا باستخدام اختبار البي سي ار دخلت المستشفى وتعالجت وبعد ما خفت ونتائج الاختبارات بتاعتها طلعت سلبية خرجت من المستشفى ورجعت بيتها وبعد أيام قليلة بدأت تشتكي من أعراض تنفسية تاني فرجعت المستشفى وعادوا لها اختبارات البي سي ار فأدت نتائج إيجابية وفي نفس الوقت تقريبا طلعت لنا ورقة بحثية قصيرة منشورة في مجلة طبية مهمة اسمها Journal of American Medical الاسوسيشن بتتكلم عن اربع اشخاص كانوا تابعين لاحد الاطقم الطبيه اللي بتشتغل في احد مستشفيات ووهان وكانوا اتصابوا بفيروس سارس كورونا 2 وتم تاكيد التشخيص ده برضه معمليا باستخدام اختبار البي سي ار واحد منهم احتاج انه يدخل المستشفى لكن الثلاثه التانيين كانت حالتهم لا تتطلب دخول المستشفى فطلبوا منهم ان هم يقعدوا في البيت ويلتزموا بقواعد الحجر الصحي وبعد ما درجه حرارتهم رجعت لطبيعتها واعراضهم التنفسيه خفت وصور الاشعه بتاعتهم كانت طالعه طبيعيه ونتائج اختبارات البي سي ار طلعت بنتيجتين سلبيتين متتاليتين سمحوا للشخص اللي كان في المستشفى انه يخرج والتلاتة اللي كانوا في البيت رفعوا عنهم الحجر الصحي وقالوا لهم كده رايحوا لكم في البيت كام يوم وبعد خمس ايام كفولو اب عشان يشوفوا اذا كانوا يقدروا يرجعوا الشغل تاني راحوا اخدوا منهم مساحات من الحلق وعملوا لهم اختبار البي سي ار فطلع نتائج ايجابيه في الوقت اللي اتاخد منهم العينات التانية ما كانش ظاهر عليهم اي اعراض وما كانش في اي تاريخ احتكاك بحد كان عنده اعراض وكانوا كلهم ملتزمين بقواعد الحجر الصحي في بيوتهم عدولهم اختبار البي سي ار ثلاث مرات وفي الثلاث مرات طلع بنتائج ايجابيه غيروا الكيتس اللي كانوا بيستخدموها في الاختبار وجابوها من شركه تانية وبرضه النتائج طلعت ايجابيه طبعا مبدئيا الموضوع ده مهم جدا لانه لما يكون في شخص مريض ويخف ونتائجه كلها تطلع سلبيه وبعدين يتكتب له خروج من المستشفى او يترفع عنه الحجر الصحي اللي في البيت لو كان الشخص ده لازال حامل للفيروس فدي مشكله لانه هيخرج بره المستشفى ويبدا ينشر العدوى دي لناس تانيين لكن للاسف بدلا ما نركز على الجانب المهم ده من الملاحظات دي عدد غير قليل من المنصات الاعلاميه تناولت الموضوع ده بنغمه فيها الكثير من التهويل والتخويف زي ما سمعنا في المقطع اللي عرضناه لكم في اول الحلقه وده الحقيقه سبب قلق عند ناس كتير وعلشان كده خصصنا الحلقه دي علشان نجاوب على السؤال ده طيب علشان نطمنكم ونعرف ليه الكلام ده غير صحيح تعالوا نراجع بعض المفاهيم الاساسيه في علم المناعه لما فيروس كورونا او غيره من الفيروسات بيحاول يعدينا عندنا نوع من الخلايا اسمه كرات الدم البيضاء وعلى وجه الخصوص نوع منه اسمه البي لينفوسايتس الخلايا دي بتنتج لنا حاجه اسمها انتي باديز او الاجسام المضاده شكلها كده شبه حرف الواي والانتي باديز دي تروح تتعرف وترتبط بالبروتينات الخارجية الموجودة على سطح الفيروس بدرجة عالية من الدقة والخصوصية البروتينات البارزة دي والموجودة على السطح الخارجي للفيروس هي المفاتيح اللي بيستخدمها الفيروس علشان يفتح بوابات الخلية أو بمعنى أدق هي الأجزاء بتاعة الفيروس اللي بترتبط بالمستقبلات موجودة على سطح الخلية علشان الارتباط ده هو الخطوة الأولى في مرحلة العدوى لو قدرنا إن إحنا نمنع الارتباط ده اللي بيتم بين الجلايكوبروتين سبايكس وبين المستقبلات الموجودة على سطح الخلية هنوقف العدوى فاللي بيحصل انه لما يبدا يتكون عندنا مناعه في جسمنا والاجسام المضاده دي تنتج وتيجي تتعرف وترتبط بالبروتينات دي اللي موجوده على سطح الفيروس بتعطل المفاتيح بتاعه الفيروس فيجي يحاول يعدي الخليه ما يقدرش الحدوته دي بنسميها نيوتراليزيشن الاجسام المضاده دي بتفضل موجوده معانا في جسمنا لفتره لكن مع الوقت نسبتها بتبدا تقل لكن بيفضل في الذاكره المناعيه بتاعتنا نوع من كرات الدم البيضاء بنسميها الميموري بي لينفوسايتس واللي بتفضل معانا لسنوات واحيانا العمر كله اول ما جسمنا يشوف نفس الفيروس ده للمره الثانيه تنشط خلايا الميموري بي لينفوسايتس وتبدا تنتج لنا اجسام مضاده علشان تروح مره ثانيه تتعرف على الفيروس وتعمل له نيوتراليزيشن فتحمينا من العدوى الذاكره المناعيه دي مده بقائها بيختلف من فيروس للتاني في منها بيعمل مناعه بتستمر معاك طول عمرك زي كده التطعيمات اللي بتاخدها وانت صغير وفي منها اللي بيقعد معاك فتره اقل على الاغلب بتكون عده سنوات 
علشان كده من غير المحتمل ان واحد يخف من كورونا النهارده وبعدين يصاب بالعدوى مره اخرى بعد اسبوعين او ثلاثه او حتى بعد شهرين او ثلاثه. طيب السؤال هنا بقى المناعه اللي بيستحثها فيروس سارس كورونا 2 بتستمر لفتره قد ايه؟ خد بالك ان احنا نعرف الفيروس ده من ثلاث اربع شهور فقط ومعلوماتنا عنه لحد دلوقتي لا تزال غير كافيه وبالتالي فاحنا مضطرين نلجا لقرايبه في نفس العائله اللي هم سارس كورونا 1 اللي ظهر في 2002 2003 وميرس اللي ظهر في 2012. الابحاث اللي اتعملت على النوعين دول من فيروسات الكورونا بتقول انه على اقل تقدير المده دي بتكون في حدود السنه ونص او السنتين ومن المتوقع ان إن برضه سارس كورونا 2 يكون تقريبا في نفس الرينج وده بيخلي سيناريو تكرار العدوى او الري انفكشن بعيد تماما خليني كمان احكي لك عن مسوده بحث نشرت بتاريخ 14 مارس الماضي الدراسه دي قام بيها مجموعه من الباحثين الصينيين وكانت تجربه اتعملت على القرود عادوهم بفيروس سارس كورونا 2 وبعدين في خلال اسبوع ظهرت عليهم الاعراض وبعدين بعد ما خفوا وكشفوا عن وجود الاجسام المضاده في دمهم سابوهم كام يوم ورجعوا حاولوا يعدوهم مره ثانيه بعد شهر من العدوى الاولى وفضلوا يتابعوهم لكن لم تظهر عليهم اي اعراض نتيجه للعدوى الثانيه وما لقوش اي علامات لتكاثر الفيروس في المساحات اللي اخذوها من القرود دي يعني الفيروس ما قدرش يعديهم مره ثانيه بعد ما خفوا وده شيء مطمئن جدا ومتوقع اي نعم دي كانت تجربه اتعملت على القرود لكن في الاغلب السيناريو ده كمان هو اللي هنشوفه في البشر امال ايه بقى تفسير الحالات اللي رجعت ثاني تدينا نتائج ايجابيه وعملت لنا القلق ده كله حاجه من اتنين يا اما ريلابس يعني خفوا شويه وتكاثر الفيروس قل وبعدين رجع زاد ثاني فبدات تظهر عليهم اعراض واحنا لسه لحد دلوقتي مش متاكدين الفيروس بيفضل موجود في الجسم لحد فتره قد ايه بالظبط لكن في دراسه مهمه اتنشرت في مجله طبيه اسمها لانست بتقول ان الفتره دي قد تتراوح ما بين 8 الى 37 يوم فده ممكن يكون احد التفسيرات اللي بتفهمنا ليه نتائج الاختبارات اللي اتعملت للناس دي طلعت سلبيه وبعدين بعد كده رجعت عملت نتيجه ايجابيه مره ثانيه. الاحتمال الثاني ان نتائج اختبارات البي سي ار اللي اتعملت لهم قبل ما يخرجوا من المستشفى كانت فولس نيجاتيف او سلبيه كاذبه. ممكن تكون العينات ما اتخذتش صح او ما اتخزنتش صح او ممكن تكون حساسيه اختبارات البي سي ار اللي استخدموها لم تكن عاليه بالدرجه الكافيه انها تقدر تكشف عن وجود كميات بسيطه جدا من الماده الوراثيه بتاعه الفيروس الموجوده في العينات وده غالبا بيحصل في مرحله متاخره من العدوى لما بيكون جهاز المناعة في أعلى درجات نشاطه والفيرال لود أو الحمل الفيروسي في الجسم بدأ يقل فممكن تكون العينات اللي اتخذت كان فيها كميات قليلة جدا من الفيروس لدرجة إنه اختبار البي سي آر ما قدرش إن هو يكشف عنها طيب نلخص الموضوع علشان ننهي الحلقة التخمين الأقرب إلى الصحة والمبني على الأسس العلمية اللي احنا نعرفها بيقول إنه من غير المحتمل إن العدوى تحدث بعد الشفاء مباشرة أو حتى بعد فترة قصيرة من الشفاء دي كانت الإجابة على أحد الأسئلة الشائعة عن إذا كان من الممكن أن يصاب مريض كورونا بعد الشفاء مرة تانية دونتم أصحاء وإن شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم